welcome to one's coaching electric and electronic measurements in the second chapter that is bridges and potentiometers aanu nammal discuss cheyidondirikkunnathu so adil thanne nammal maxwell's bridge hayes bridge ohms bridge idella nammal discuss cheyum next we will see another type of bridge and it's a new session aanu wains bridge okay wains bridge this bridge is typically used for the frequency measurement okay wains bridge dedicated aayittu nammal use cheyina frequency measurement unit aanu ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ആ അതിന് എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് അൺനോൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എ സി സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ മെഷർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കിലോ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിൽ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൂടിയാണ് എന്ത് വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ ആക്യുറസി ഓക്കെ ഓഫ് പോയിൻ്റ് വൺ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെഷർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സപ്ലൈ സൈഡിൽ വരുന്ന വെയ്വ് ഇൻപുട്ട് വെയ്വ് ഫോമിലുള്ള ഹാർമോണിക് കണ്ടൻറ്റുകൾ വെയ്വിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓക്കെ അതെല്ലാം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ സപ്ലൈ സൈഡ് സപ്ലൈ സൈഡിലുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഹാർമോണിക് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഈ പറയുന്ന വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്പെഷ്യലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ അനല അനാലിസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് നൗ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ആ കേസെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ലെറ്റസ് ടേക്ക് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും സോ ഈ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി സെൻസിറ്റീവ് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഹാർമോണിക് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെ ഹാർമോണിക്സ് കുറച്ച് അധികം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ പ്യുവർ സൈനസോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കേസ് കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്റ്റേർബ്സ് ദ ബാലൻസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് യെസ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന നൾ ഡിറ്റക്ടർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കണം അപ്പോൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ
ഓക്കെ നാ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റസ് ടേക്ക് ദ കേസ് ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ സെറ്റ് വൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ടു ആയിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ത്രീ ആയിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ഫോർ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഏതൊരു ബ്രിഡ്ജും ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റക്ടർ സർക്യൂട്ട് വഴിയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം സെറ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെറ്റ് ഫോർ സെറ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ നൗ വോട്ട് ഇസ് സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ അക്കോസുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാരല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ജെ ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാം ഈ കേസിൽ ലെറ്റസ് ടേക്ക് ദിസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ വൺ പാരലൽ വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി വൺ ഓക്കെ സിമിലർലി സെറ്റ് ഫോർ എന്താ സെറ്റ് ഫോർ സെറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആർ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സിമിലർലി സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ ടുവിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ ആർ ടു ആർ ടു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ടു ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെറ്റ് ത്രീ എന്താ സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ത്രീ ക്ലിയർ ഇനി പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരൽ കോമ്പ് രണ്ട് ഇമ്പിഡൻസ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് വൺ പ്ലസ് സെറ്റ് ടു സിമിലർലി ഇതാ ആർ വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി വൺ ഓക്കെ ദിസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ആർ ത്രീ കണ്ടോ ആർ ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ടു ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ജെ ഒമേഗ സി വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇത് എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഒമേഗ സി വൺ അപ്പോൾ ജെ ഒമേഗ സി വൺ എന്തായി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാ ആർ വൺ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ആർ ഫോർ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി വൺ ആർ വൺ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോട്ട് ആർ ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതാ ആർ വൺ ആർ ഫോർ ക്ലിയർ ആർ വൺ ആർ ഫോർ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആർ വൺ ആർ ഫോർ ആർ വൺ ആർ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഈ ഒരു ടേം അല്ലേ ആർ വൺ ആർ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോട്ട് ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു ജെ ഒമേഗ സി ടു ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി വൺ ആർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇതാ ആ റിയൽ പാർട്ടിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഇതുപോലെ കിട്ടും ക്ലിയർ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് യു ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ ആർ വൺ ആർ ത്രീ സി ടു ഓക്കെ ആർ വൺ ആർ ത്രീ സി ടു അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആർ വൺ ആർ ത്രീ സി ടു ആ
കാരണം ഇമാജിനറി പാർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് സോ ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് ദാറ്റ് സി കണ്ടോ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻസൽ ആർ ത്രീ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതാ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ടു ആർ വൺ സി വൺ സി ടു ഓക്കെ ഓർ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ വൺ ആർ ടു സി വൺ സി ടു ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഒമേഗ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ഓക്കെ സോ ടു പൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ വൺ ആർ ടു സി വൺ സി ടു ഓർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ആർ വൺ ആർ ടു സി വൺ സി ടു സി വൺ സി ടു ക്ലിയർ സോ സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇത് ക്യാൻസൽ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എനിക്ക് എന്ത് എന്ത് എഴുതാം സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ സ്ക്വയറോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ സി കണ്ടോ അപ്പോൾ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാല്യൂ ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ സെയിം ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ബിഹാവ് സി സി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ സി ബ്രിഡ്ജ് ദ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് മേ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബാലൻസ് അൺലെസ് ദ വെയ് ഫോം അപ്ലൈഡ് ഈസ് സൈനസ് ഓർഡൽ കണ്ടോ നമ്മളിത് എപ്പോഴും പറയുന്ന കേസാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാർമോണിക്സിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഡിറ്റക്ടർ നൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതുവഴിയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കണം സോ അതുവഴി കറണ്ട് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഹാർമോണിക് കണ്ടക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ഹാർമോണിക്സ് ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് ആ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് സെറ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെറ്റ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഡിറൈവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി വി ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank